ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ഫാൻ ഫൈറ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന് ലോകത്തിലെ മികച്ച താരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ദുൽഖറിന് പത്താം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഗൂഗിൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത പരക്കം ഉണ്ടായി അതിൽ ചൊല്ലി ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ വരാനുണ്ടായ കാരണം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറിനെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജോബിൻ ജെയിംസ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ മോളിവുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ രസകരമായ പോൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു സംഭവം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലൊരു സംഭവം വന്നു അതായത് ഗൂഗിളിൽ ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ടേഴ്സ് അഭിനേതാക്കൾ ആരാന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് നടന്മാർക്ക് ശേഷം വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പേരായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയും പത്താമതായിട്ട് ദുൽഖറുമാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് പേജിലാണ് അത് വന്നത് ഐ എം ഡി ബിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ അവിടെ കാണിക്കുക അപ്പം ഐ എം ഡി ബി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് ഐ എം ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും അക്കൗണ്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദ ബെസ്റ്റ് ടെൻ ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ടെൻ മൂവീസ് ബെസ്റ്റ് മലയാളം മൂവീസ് ബെസ്റ്റ് മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് കോമഡി സിനിമ അങ്ങനെ ഏത് ലെവലിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനം നമ്മുടെ ലെക്ക് പോലെ അതൊരു അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട ചിലവർ ഇട്ടാൽ ഒന്ന് ഒരു ലൈക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് കാണുകയും വലിയ ഹിറ്റായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐ എം ഡി ബി ലിസ്റ്റിൻ്റെയും കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ ടോപ് ടെൻ വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേ ഒരുപാട് പേര് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വേൾഡിലെ പലരും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേ ഒരുപാട് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഐ എം ഡി ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം ഡി ബിയുടെ പ്രസൻസ് അത്ര വലിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ആദ്യം ഷോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എം ഡി ബി ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഐ എം ഡി ബി ലിസ്റ്റായിട്ട് വന്ന ടോപ്പ് ടെൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മമ്മൂട്ടിയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്താം സ്ഥാനത്ത് ദുൽഖർ സൽമാൻ വന്നിരിക്കുന്നതുമായ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ റെഡിൽ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രഹീഷ് സ്റ്റോർസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി എന്നാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഏകദേശം എഴുപത്തി മൂവായിരം പേരോളം ഈ ലിസ്റ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മാത്രം പതിനെണ്ണായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് കൂടുതൽ പോപ്പുലറായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം വീണ്ടും ഞാൻ റെഡിൽ മാർക്ക് ഇട്ടു ഒതർ ലിസ്റ്റ് ബൈ രതീഷ് രഹീഷ് സ്റ്റോർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴുടെ പേര് കറക്റ്റ് ില്ല എന്തോ ഒരു ഐ ഡി നെയിം മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റുകൾ ആർക്കും എത്ര വേണേലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മേലിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ കിടപ്പുണ്
ഇതും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇതേ ഐ എം ഡി ബിയുടെ ഇതേ പേജും പൊക്കി പിടിച്ചു ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് പ്രവചിക്കുക എന്ന് കൂട്ടിക്കും ഏകദേശം അയ്യായിരം പേര് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൃതി പറയാൻ പറ്റിയല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുക ചിലപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ടെൻ ആഗ്രേസ് ഇന്ന് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാലു ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അതിൻ്റകത്ത് മമ്മൂട്ടിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പക്ഷേ അത് നാലായിരം പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ കാണും തോറും അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൂടി കൂടി വരികയും അത് സെർച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് അത് എന്താ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വീണ്ടും കാണിക്കുകയും ആളുകൾ അത് വീണ്ടും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്തതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒക്കെ വളരെ മികച്ച താരങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ അതിന് പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ആരും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇതൊക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഐ എം ഡി ബിയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അല്ലെ ഗൂഗിളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അടിച്ചിട്ടാൽ പോലും അതുപോലും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഗൂഗിൾ കാണിച്ചു തരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ലോക സിനിമാ നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദുൽഖർ പത്താം സ്ഥാനത്ത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാവുന്നേ ഉള്ളൂ ദുൽഖറിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേര് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പം ഒരിക്കലും അതൊരു ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം ആയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും എന്താ കെയർ വരാനും അല്ലെ അപ്പനെക്കാട്ടിലും അതായത് മമ്മൂട്ടിയെക്കാട്ടിലും അറിയപ്പെടുന്ന നടനാകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരെ ഏതോ ഒരിടത്ത് നിന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പേരിൽ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത്ര മാത്രമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് മമ്മൂട്ടി ആരാധിക്കുന്നവർ എന്താ പറയുക അത് അങ്ങനെ വന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെ ആരാധി ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അവരൊക്കെ വളരെ മികച്ച താരങ്ങളാണ് മികച്ച നടന്മാരാണ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന അത് അവരുടെ സിനിമയിലൂടെ അവർ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലൂടെയാണ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അവർ മികച്ച നടന്മാരാണെന്ന് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ആർക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പേര് തമ്മിൽ തള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്